Можно, конечно. Виктор, тут вопросы, вот Юля задает. Да, мы э, через некоторое время ответим на, постараемся точнее ответить. Э, я еще что интересно было, я, например, вот, э, то есть что я брал да, с собой? Я брал с собой... Набор для затворного ретрита, темного затворного ретрита. Набор мага или мастера поющих чаш, или что у вас еще было с собой? Сейчас мы покажем. Ну, брал я на самом деле разные вещи, но покажу я вам, пожалуй, вот... Только чаши. Нет, я пробовал разные инструменты, пробовал разные... использовать разные... Разные, да, инструменты. Вот, то есть, допустим, я брал с собой вот такую вот форму. Это как бы одна из тарелок, одна из тарелочек тиньша тибетских. Вот, но она вот в такой форме. Это рок. И она используется для... То есть преимущественно именно такая форма используется на Тибете в Ладаке для э, использования именно ритма, когда, допустим, нет других инструментов. Но в том числе и для Ломатанги э, я видел, и монах показывал чуть большего размера, все то же самое. У них было это для призывания э, на начало практика на начало сессии. Но вот это мне показалось очень грубым звуком для темного ретрита. Далее, Что конечно же, грубо. я брал э, небольшие поющие чаши. На самом деле, опять же, те, кто меня знают, знают, что я не очень люблю э, маленькие чаши. Я больше люблю все-таки от 26 сантиметров. Mm -hmm. вот. Размер имеет значение. Вот. И поэтому э, я брал чаши, но думал, что вряд ли я что-то с ними делать буду. Тем не менее... Поскольку, поскольку некоторое время назад нам получилось получить в подарок от, от Франка Перри вот такой очень интересный из уникального сорта дерева стик. Вот. И как-то я его с собой возил, использовал, но не, как бы для маленьких чаш у меня это не получалось. А для чаш в данном случае... Оказалось, что им очень удобно работать. Более того, я отметил очень интересные элементы и аспекты того, каким же образом именно этим стиком можно работать с чашей уже именно со звуком. Вот многие, кто меня знают, знают, что, опять же, я всегда говорю, я не музыкант, чаша – это инструмент для больше массажных манипуляций, но при этом как бы и как музыкальный тоже инструмент. Вот. Но в данном случае... Общение и учебу музыкального бога, видимо, каким-то образом немножечко трансформировало мой опыт и в этом тоже. А таким стиком работал? Да, ну это тоже, да, для извлечения из чаши вот я брал и звукоударом, и да, тоже э, был интересный опыт. Но, Но что же было самым утонченным? А, самым, как ни странно, утонченным и самым сильным оказались вот эти вот а, майянские камертоны, которые а, я а, купил у а, я купил Нестера Корнблюм в, а, в Испании. Вот. И они очень а, мощно и сильно работают. Не знаю, куда их вот нам да, пристроить, ну, чтобы было звук. слышно. Идея в том, что а, когда притуплены уже сенсорные восприятия достаточно сильно в процессе темного ретрита, а, резкие звуки они начинают вызывать, ну не то что раздражение, они кажутся неуместными прямо вот не только для ушей, но и для всего тела. Но, видимо, смещается да, восприятие, так как зрительный думаю, анализатор да. не работает, то обостряется все остальное. И вот как раз следующий вопрос про именно кинестетические какие-то особенные впечатления, да, вот что может быть изменился вкус или вот телесность как-то среагировала. Спасибо большое за вопрос, как говорят на семинарах. Да, да, да. 
мне, во-первых, казалось очень интересным то, что э, во время, то есть когда я ел, э, я осознал, что я просто помню вкус еды, что я помню ее структуру, ну ее же не видно, mm -hmm. вот. И что у нее, э, ну вот по крайней и мере, для меня... воспоминания? Какой у тебя интересный взгляд на вещи. Я сказала, я помню. Нет, я ел не воспоминания, а я подумал о том, что вот, ну, как бы еда была разная. Сегодня пшенка, сегодня гречка, сегодня, ну, да, допустим, пшенку я не люблю в принципе. Но, тем не менее, не потому, что я был голоден в там, а просто потому, что а, там она не вызывала у меня какого-то вот, э, отторжения. отторжения. да. То есть, опять же, а, видимо, а, наши какие-то социальные э, посылы, поведение там, и так далее вызывали у нас вот, вызывают у нас, точнее, какие-то напряжения там, и так далее. Поэтому вкус э, там был по телесным ощущениям, ну, не знаю. Но вкус... Такой другой, да, какой-то? Он не то, что другой, он сильно притупленный. Вот я почему-то думал, что наоборот, как во время или mm -hmm. после голодания, или когда на моем диете, то есть mm -hmm. любой какой-то там новый продукт, ты его смакуешь, ты его там чувствуешь. А, видимо, вот это вот выключение э, визуального анализатора, то есть оно сильно убирает это вот э, состояние. Давай дальше, я mm -hmm. потом еще чего-нибудь вспомню. Замечательно. А, про это спросила, спросила. А, про эмоции, да, вот тоже поговорили. Какая самая сильная эмоция, которую ты там пережил? Была такая или, или все было достаточно ровно? И, ну вот что-то вот такое особенное можешь выделить именно эмоциональное? А, эмоциональное? Да нет, я думаю, что в, это, в этом ретрите нет, не могу сказать, что прямо что-то. Были просто более сильные какие-то э, проживания, может быть, каких-то воспоминаний. Но это мой ретрит по гуру-йоге Юток э, Нитик Шадрина был гораздо мощнее. Mm -hmm. вот. То есть там я на стенки бросался. Но тогда я только начинал. Может быть, сейчас я просто был более, в этом смысле более подготовлен. Хорошо. Тогда немножечко будем возвращаться. И э, есть такое, такая особенность, что пираты, они обычно носят э, повязку на одном глазу черную, э, чтобы, э, когда они заходят в трюм, им вот эта э, темнота была, да, когда они привыкают к темноте и выходят снова на белый свет, чтобы не так резко, чтобы один глаз все равно ну, как-то э, не так резко воспринимал белый свет. Вот как произошло твое возвращение на белый свет, и вот этот, как пережит был этот контраст из тьмы на свет? Как вернулся? Стрессануло? Да, стрессануло. Стрессануло, наверное, в, каком, в какой форме. А, ну, во-первых, меня мутило буквально на первую половину дня. Качало, как на корабле пирата? Да, мутило, вот, ну, в смысле, да. Прям до тошноты, до легкой. А, и причем, я, опять же, я это отслеживал, что это именно вот от того, что вот включились снова, глаза. Снова то информации есть, много есть близко... стало поступать, да? Не уверен. Я не думаю, что это из-за обилия информации. Хотя, может быть, и это. Это скорее от того, что... Ну, можно сказать, да, да, как бы от обилия информации. Это скорее от того, что мир стал... В нем появилось, ну, как бы что-то еще. И, ну, в этом вот во всем надо действительно каким-то образом ориентироваться, работать и так далее. То есть, повторюсь, это физически... Добро пожаловать будет. в наш передовый мир обратно, как говорила Масяня. А, вот. И в остальном, ну, поскольку, поскольку было, если бы я, наверное, готовился как-то промежуточно, у меня получилось, что, в общем-то, я вышел, какое-то время побыл вот в промежуточной комнате, где такой как бы полумрак, там, с закрытыми глазами и так далее. То есть, да, есть определенные технологии, которые, которые я вот на сегодняшний день, да, если кто-то надумает серьезно такие вот длительные э, практики делать, я настоятельно рекомендую все-таки найти кого-нибудь, кто э, ну, имеет уже такой опыт и может по этому поводу что-то порекомендовать. Mm -hmm. Потому что даже на что уж я считаю себя... Э, 
ну, как сказать, много в моей жизни разного опыта было, и вряд ли э, так, ну, что там, 7 дней в темноте, ну, в темноте. Ну, дом-то обычный, ладно бы, если бы это была избушка на курьих ножках, да где-то там глубоко в лесу, и кроме меня там никого бы не было, вот тогда там. А тут, когда в соседних комнатах, то есть, как бы, есть люди, э, я знаю о том, что там вокруг где-то э, есть люди, в домике вентиляция включается, ну, потому что, на самом деле, сами представляете, если везде все заклеено, зашито, то ну, воздух -то должен как-то циркулировать. Ну, то есть, вот, поэтому для меня было очень вот это вот сильным, как мне казалось, элементом. Все это пройдет достаточно спокойно, но достаточно, достаточно, достаточно. Но меня это вот, первые полдня очень сильное впечатление. Не сильно хотелось каким-то образом что-то делать, не сильно хотелось какие-то практики, практики, господи, там в интернет втыкать, еще что-то, но надо было регистрироваться на самолет, но надо было э, там, отвечать, отвечать на сообщения. На сообщения там, в социальную жизнь. Вот. Я хочу сказать, что на самом деле у э, меня это тоже, опять же, прошло достаточно плавно. То есть я включился, но единственное, что, конечно, на будущий э, свой э, подобный ретрит, на будущий ага. опыт я отложу все-таки, постараюсь, точнее, заложить один день такой буферный, чтобы насладиться вот этим вот переходом, да, чтобы, потому что я сейчас понимаю, что вот этот вот момент, когда э, ты, э, я, когда я закончил вот эти семь дней, наработал определенный опыт, и что после этого я перехожу э, вот, э, в другой мир, что можно вот этим промежуточным э, переходом также э, воспользоваться и Взять можно деньги. получить интересный опыт. И именно поэтому хочу сказать, что вот сейчас я предполагаю, что одно из вот понятий в буддизме, да, бордо смерти, бордо умирание, точнее бордо умирания, бордо смерти, бордо жизни. То есть вот последовательные перерождения, последовательные переходы этих вот промежуточных как бы, состояний, они вот может быть в какой-то степени, то есть наши вот эти вот темный ретрит, ну может быть, что называется там смерть, там, да? потом промежуточное состояние какое-то это рождение, потом промежуточное состояние, что это мы сейчас вот живем и воспринимаем мир вот таким, какой он есть. Вот. Хорошо, но в целом э, у меня за, так, подходят к концу вопросы. Было ли тебе достаточно 7 дней или хотелось э, чуть больше? Может, ты раскочегарился только на седьмой день и осознал, как, чего, а тут раз и все закончилось. То есть хотелось ли тебе больше и хочешь ли ты повторить такой опыт, да? Я громко думаю, да? Точнее, ты громко думаешь. Я, кстати, вот все вопросы, Аня, которые писала... Я их не знал. Да, вот мы решили ну, для того, чтобы Чистоты все происходило ну, живо и интересно, и чтобы мне не с, так сказать, вот с монитором разговаривать, была бы возможность живого общения, а потом уже вот ответить на вопросы. А я хочу сказать, что 7 дней для меня непосредственно mm -hmm. именно в этот раз, это был идеальный просто вариант, оптимальный, mm -hmm. не 7 дней, 7 суток. Вот, потому что э, я успел адаптироваться, я успел попробовать, но, как сказать, это не стало для меня какой-то обузой. Mm -hmm. а хочу ли я это повторить? Э, я не хочу это повторять, я хочу сделать по-другому, mm -hmm. сделать, э, ну и думаю, что я хочу сделать на дней, может быть, 10-12, вот, и может быть даже какой-то не рамочный такой вот вариант. То есть я имею в виду, что когда он не ограничен конкретными количеством ну, дней. То есть когда я говорю, например, что там я должен, должен, то есть вот я ставлю цель, там, допустим, там, ну, пусть будет 14 дней. А дальше как пойдет. То есть, как только я почувствую, что недостаточно, я выхожу. Вот. Но это тоже все равно это организационно достаточно сложно организовывать. А рискнул бы ты повторить подобный опыт, но где-то в каком-то особом месте, в настоящей пещере? Да, об этом я тоже думал. Ну, делать времени mm -hmm. было много в течение этих семи суток. Спал я гораздо меньше, чем находился в промежуточном состоянии или бодрствовал. Вот, и да, я примерял на себя, допустим, пещера, там еще что-то. Я хочу вам сказать, что пещера, ну, если говорить о серьезной пещере, это не то, что там Школа глубина. Да. Если говорить... Я думаю, что если я когда-то задумаюсь о прям вот глубоком, таком сильном опыте, 
то, возможно, я бы и рассмотрел такой вариант. Но пещеры просто это достаточно прохладно, это достаточно э, некомфортно по климатическим mm -hmm. моментам, то есть это ну, больше, большая сложность, скажем так. Не, то есть я думаю, что это для развития каких-то экстремальных вот способностей или тренировок к ним, это может быть эффективно и полезно. Во всех остальных случаях это, в общем, мне кажется, будет ну, too much. А, вот. Поэтому, да, повторить я думаю, что я бы хотел, пока не могу сказать, когда бы я хотел. Вот. И что, опять же, мне еще очень понравилось, что очень удобно. Не так, как в течение дня тратишь кучу времени на то, чтобы вот пришло сообщение, ну, допустим, вопрос по семинару. Когда у вас будет семинар там, в Санкт-Петербурге? А будут ли там чаши? А сколько там будет чаш? А что я смогу делать после этого? И вот надо на него ответить. Потом пришло другое сообщение. А когда у вас будет семинар в Бишкеке? А скажите, а как же, вот, ну, в Бишкеке нет поющих чаш? Как мы будем практиковать? Нет проблем, мы привезем. А какие вы привезете? Ну и так далее. Вот. И а, когда есть, а, за 7 дней накопились сообщения, mm -hmm. в течение какого-то ограниченного времени их отсортировываешь, обозначаешь, может быть, что там да, и как бы да, я увидел, да, я отвечу, как у меня появится возможность. Оказывается, вот в этом смысле это тоже очень интересный опыт. Я думаю, что это позволяет очень существенно увеличить и высвободить Ёлкость ресурс. Времени. Да, 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 в наше время, потому что информационные технологии очень нагружают. Вот. Хорошо, у нас еще есть буквально 5-7 минут, и мы пробежимся только очень коротенько по тем вопросам, которые нам задали. Давайте. Так, вкус менялся, про вкус ты сказал, что... Да, Юля, да. я про вкус менялся, я бы как сказал, он менялся... Да, кстати, Юля, да, 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 прекрасный вопрос, да, да. Вкус менялся, он менялся в каком плане, что в самом начале... По моим ощущениям, как бы, я многие продукты воспринимал более ярко. Ну, то есть, например, я купил себе мешок яблок, ну, пакет, вот, приехал с ним. И, ну, то есть, у меня была возможность в какой-то момент делать какие-то перекусы яблоками, чтобы не сильно себя загружать. И сначала я чувствовал их, как вот очень, ну, вкус был прям вот яблочный-яблочный. И я ожидал, что наоборот, нету э, визуального анализатора, и, соответственно, он будет компенсироваться... Они облачнеют. И будет компенсироваться вкусовым или слуховым, mm -hmm. или еще там чем-то. Вот. А оказалось, что прошло наоборот все в более стертом э, свете. Вот. Духи приходили... Да, следующий вопрос. Приходили ли духи, голоса извне, и хотелось ли поговорить вслух? Да, кстати, ты пел? Нет, я не пел, я читал мантры, то есть я на третий день, когда понял, что ну, просто так сидеть у меня как-то не очень получается эффективно со всех вообще точек зрения, я вот, и по-моему, да, как раз вот музыкальный бог начал со мной работать, и в этот момент где-то как раз, да, я начал краткие делать практики по мантрам, ну, как бы с мантрами, ну не то, что пел, как сказать, я просто, ну, начитывал там, допустим, 100-слоговую мантру Джарасад, вот, mm -hmm полностью там 108 раз и потом еще какое-то количество раз короткую ее форму вот. ну то есть это даже не то что как обязательство у меня было просто это ну вносил какое-то разнообразие ну наверное вот, mm -hmm. вот. А голоса? голоса извне нет Слух, слуховых каких-то артефактов не было а духи приходили ну думаю они там ну, они и не уходили то есть они а -а -а. там были изначально они были там или пришли с тобой в рюкзаке? Мои пришли со мной, да. А -а -а. Вот. А я очень чувствовал себя комфортно и защищенно там. А -а -а. Я другое хочу сказать, что я ожидал, ну тоже, как сказать, у меня было ощущение, что люди, которые находятся в соседних комнатах, что вот они будут фонить, они как-то мне будут мешать. Но, может, они как бы и фонили на самом деле, но я, как ни странно, не очень как-то чувствовал вот какой-то дискомфорт. А -а -а. Не могу сказать, что это моя заслуга в способности от, раз отождествиться, раз как-то вот э, фокусироваться. Может быть, просто ну, так совпало, и люди были, на, что называется, там на одной волне. Да. 
Хорошо, следующий сны... вопрос. Сны были другими, вопросы здесь задаете. Да, я прошу прощения, Анна Александровна. Да, сны были, да, сны были другими, но в, каком, в какой форме? Вот, э, как сказать, сам, самые, самые, сами сны были э, такими же, как они у меня бывают ну, в обычной жизни. То есть просто яркие Яркие, картинки. сюжетные, то есть как бы я решал там какие-то задачи, я находил там тоже какие-то решения, там они были либо символичны, там я получал какие-то вопросы, ответы и так далее. А вот я повторюсь, переход из бодрствования в сон, вот это промежуточное состояние, оно было очень резко другим. И выход обратно, когда просыпаешься и уже открыл глаза, то есть я потом специально это делал, открываю глаза широко, и у меня с открытыми широко глазами вот эти вот красивые э, геометрические фигуры, там, радужные, не радужные, там, по-разному э, работают. Вот. Ну, понятно, что ум сразу как бы начинал про колбочки там и тому подобные вещи. Прокрутили. Хорошо. О, еще вопрос, как проходил день? Проснулся туалет, душ, поел, медитация, лежа сидя? Изменилось ли ее качество? Ну да, какой-то такой бытовой вопрос, вот как, да? Вопрос день проходил, да? нет, но там не то, что день... Или перетекал, там, перетекало время, там, спал ли ты днем, а ночью мог почитать мантры, как-то вот было такое там смещение? Встреч... Я могу отвечать? Там с третьего дня уже вот эта вот градация между сном, ну, как бы день не день, ну как бы да, вот форматик, то есть как бы проснулся, туалет, душ поел, медитация, то есть а, она стирается. Вот опять Юля, вот отличные вопросы, прям супер, я вот у меня это структурируется мой опыт, потому что а, туалет тогда, когда захотелось. Поел тогда, когда либо принесли, либо тогда, когда, ну вот, опять же, захотелось. А медитация тогда, когда захотелось. То есть, в отличие от, медита... ну, вот от ретритов по Гоинке, по Випассане, то есть, там в темном ретрите, вот в этом, который именно я как бы, делал, там не было жесткой какой-то регламентации по дисциплине, вот именно какие-то практики, еще что-то такое. Но тебе комфортнее, да, было вот? Самому да сложно, решать. не уверен. Вот, кстати, не уверен. Я в этом плане, я считаю, что на Випассане я, наверное, все-таки отдыхаю как бы больше. В плане того, что на Випассане надо думать. За тебя уже все продумали, спланировали. Учитель тебе начитывает каждый вечер лекции. В процессе ты никак это все тоже никуда не... никуда не... Меняешь это все. Вот. И поэтому Гоинг, мне кажется, просто вот, ну, может быть, более такая вот она организующая. Здесь ты предоставлен сам себе и человеку, наверное, не собранному, ну, то есть, как бы совсем будет в этом плане тяжело. Вот. Единственное, что. Самодисциплина, да, важно. Да, ну, он не то, что важно, я думаю, просто с ним это, ну, как сказать, время проходит. Но самодисциплина не в плане того, что надо брать, допустим, и садиться в медитацию. Потому что я потом заметил, что лежать долго скучно. А сидеть, оказывается, мне комфортно. Mm -hmm. То есть не с прямой спиной и не думать, а просто я садился э, на раскладушке, упирался спиной в стену. И опять же, нету времени. То есть э, оно не отслеживается, mm -hmm. часов нет, никаких э, критериев нет. И, ну, как сказать, ор ориентируешься на то, что делаешь столько, столько, сколько вот э, можешь, да, сколько это требует, э, ну, как сказать, потребность, что ли, такая, какая есть. После того, как, э, ну, покушал там, да, вот. Единственное, что э, с едой было понятно, что когда происходит. Ну, вот. Хорошо, у нас осталось буквально две минуты. В Инстаграме нас точно отключат через это время, а в Фейсбуке, я не знаю, больше часа можно или нет. Ну вот, что еще напоследок ты можешь сказать всем? Рекомендуешь ли ты такой ретрит и какой-нибудь пожелание? Да, я однозначно... Рекомендую такой ретрит, но я рекомендую такой ретрит э, после того, когда есть, ну если вы делаете это или надумали это делать самостоятельно, то все-таки это, ну как сказать, более высокий, фу, более высокий уровень сложности, так скажем. Mm -hmm. вот. То есть я бы предложил сначала что-то более такое. А сложнее, чем Випасана? 
они разные. Они я разные. бы не сказал, что он сложнее или легче. Вот я же говорю, то есть они, они в принципе разные. Но это так же, как по гуру йоги. Поэтому, что я могу порекомендовать? Как бы порекомендовать? Любите друг друга. Друзья, спасибо большое. Это был Виктор Огу и Анна Тарасенко. Мы провели для вас эфир. Я надеюсь, было интересно. Если есть какие-то у вас пожелания, пишите. До новых встреч. Я постараюсь после того, кто значит, не успел посмотреть, сохранить все это, чтобы была возможность посмотреть позже и сделать, может быть, совместный просмотр. Я постараюсь ответить еще на те вопросы, которые есть, либо в ветке комментариев, если хватит силы, будет такая возможность. Если нет, значит, я постараюсь, опять же, но не обещаю, отобрать эти вопросы и рассказать вам, может быть, в каком-то еще эфире, уже ответив ну, более предметно на эти ну, как бы вопросы. На самом деле, огромное спасибо вам всем, потому что если бы я вот на таком посыле не как бы, задал бы себе задачу организовать такую вот возможность там, поделиться с вами вот этими вот ощущениями, этими впечатлениями, этим очень сильным, на мой взгляд, опытом, вот, все, что я вам рассказал, не на бытовом, а именно вот на каком-то вот внутреннем опыте. Причем, заметьте, никаких фармацевтических да, или каких-то других средств и веществ, а ощущений. Но не буду врать, может быть, сложно сказать. Может быть, уже просто все было подготовлено, распаковалось и уже работало так, как вот на уровне подготовки. Поэтому, друзья, практикуйте, практикуйте, изучайте поющие чаши. Изучайте духовные практики, оставайтесь с собой, любите, любите друг друга, мир, жизнь. И пусть у нас у всех будет все Замечательно. хорошо. До встречи тогда. Постараемся сейчас сохранить все... Да, Юля, шикарные вопросы. Я как-то постараюсь, да, более предметно. Хотя, да, я вначале уже фактически на него отметил про э, комнату и так далее. Спасибо. Сейчас мы попробуем Отключить. проверить, да, чтобы все сохранилось. А, завершить. Завершить. А, Спасибо всем за внимание, спасибо за просмотр, за то, что потратили свое время. <связывая> да, друзья, ну и в любом случае, если э, я не делаю никаких секретов, как бы, вот э, таких мест, поэтому, ну, единственное, что просто, ну, чтобы не выкладывать в открытое какое-то вот пространство, э, кому будет интересно, кто готов э, проходить... Э, или попробовать себя там в чем-то подобном, то напишите мне, свяжитесь со мной, и я вам расскажу, как связаться вот с человеком, которым, с которым я это все проводил, и с кем я это все, благодаря кому я это все делал. А у нас время селфи. До встречи, друзья! Спасибо. До встречи!